శ్రీనివాసశీల శ్రీనివాసరెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో వాళ్ళ అబ్బాయి జస్వంత్ హీరోగా రష్మి జబర్దస్త్ రష్మి హీరోయిన్గా ఇందులో ఒక ప్రధాన పాత్ర నేను కూడా పోషిస్తూ సి జోస్నా ఫిలిమ్స్ బ్యానర్ మీద నిర్మి నిర్మాణమైన చారుశీల మీ ముందుకు త్వరలో రాబోతోంది ఈ కార్యక్రమానికి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించడానికి ఈ టీంని ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన భీమినేని శ్రీనివాస్ గారికి రవికుమార్ చౌదరి గారికి నాగేశ్వర రెడ్డి గారికి ఇక ప్రముఖులు వాళ్ళకి పెద్దవాళ్ళందరికీ నమస్కారం థ్యాంక్ యూ మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయడానికి ఇంతమంది దర్శకులు వచ్చారు క్యాప్టెన్స్ వచ్చారు మా క్యాప్టెన్ కూడా ఈ వేదిక మీద ఉంటే బాగుంటుంది వస్తే రా సార్ మీరు అలా మీరు అలా మా క్యాప్టెన్ ఉండాలండి సార్ మా క్యాప్టెన్ ముందుకు రావాలి సార్ సార్ మా క్యాప్టెన్ మాకు మాకు ఇంపార్టెంట్ సార్ మీరు రావాలి మా క్యాప్టెన్ మాకు ఒక షిప్కి క్యాప్టెన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఒక శరీరానికి ఎలాగైతే తలకా ఇంపార్టెంట్ అలా మా ఈ ప్రొడక్షన్కి మా ప్రొడక్షన్ హౌస్కి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు మొత్తం కెమ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా సాగర్ గారు సార్ మీరు కూడా రావాలి సాగర్ గారు మా ప్రొడ్యూసర్ గారు ఇందాక మా ఇండస్ట్రీ పెద్ద దిక్కు అందరూ నాన్న నాన్న పిలుస్తారు అంటారు ఎస్ మొన్నే మధ్యనే మాకు నాన్న ప్రేమత కూడా రిలీజ్ అయింది అలాగే మా ఈ దర్శక టీం అందరికీ ఆయనకి మా టీం అందరికీ నాన్నకు ప్రేమతో చారుశీలని మీ ముందుకు తీసుకురాబోతున్నాం నేను ఈ సినిమా గురించి తక్కువ మాట్లాడతాను ఎందుకంటే ఇందులో చేశాను కాబట్టి ఎక్కువ మాట్లాడేసి అనుకోండి ఆ మొదలెట్టారా ఇళ్ళ డబ్బా ఇళ్ళ అనుకుంటారు కాకపోతే నా షూటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్లు కొన్ని చెప్తాను ఇందులో రష్మి హీరోయిన్గా ఒక బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ అద్భుతంగా ఆవిడ పర్ఫామ్ చేశారు మొన్న మధ్యనే రిలీజ్ అయిన మనకి ప్రవీణ్ సత్తార్ గారి సినిమా గుంటూ టాకేసు ఎంత విజయవంతం అయిందో మీకు తెలుసు ఆవిడ కేవలం రష్మి గారు తాలూకు పాపులారిటీ ఎలా ఉంటుందో మీకు ఈ సినిమా ద్వారా ఇంకా తెలుస్తుంది ఆ సినిమా చూశారు ఈ సినిమాతో ఇంకా డబుల్ రెట్టింపు అవుతుంది ఆల్ రష్మి అభిమానులందరికీ టు ఆల్ ది రష్మి ఫ్యాన్స్ అండ్ అలాగే ఈ సినిమాలో జస్వంత్ నా తోటి హీరో చాలా అంటే మొదటి అడుగు చాలా అద్భుతంగా వేశాడు ఎవరైనా వచ్చేసి మేము హీరో అయిపోవాలి ఇంకోటి అయిపోవాలని చేశారు వెనకొండి వాళ్ళ నాన్నగారు డ్రైవ్ చేశారు కాదు అబ్బాయి ఇలా 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 అని మొదటి అడుగు అద్భుతమైన అడిగేశాడు చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేశాడు సినిమాలో చాలా మంచి క్యారెక్టర్ తోటి మీ ముందుకు వస్తున్నాడు ఈ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ది బ్యాక్ బోన్ ఫర్ దిస్ మూవీ విత్ హిస్ పర్ఫార్మెన్స్ థ్యాంక్ యూ యశ్వంత్ సో ఇన్ని హంగులు ఇక్కడ చూశారు కదా చారుశీల పోస్టర్ మీకు కనపడడానికి అంత చాలా సైలెంట్గా ఉంది పోస్టర్ కానీ సినిమా మాత్రం చాలా వైలెంట్గా ఉంటుంది ఈ సినిమాకి అద్భుతమైన ఎడిటింగ్ అందించిన నాగిరెడ్డి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు కొన్ని సినిమాలు చేస్తారు సక్సెస్లు ఇస్తారు ఫెయిల్యూర్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ కనిపించరు అలా వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు కొన్ని వందల మంది వేల మంది ఉంటారు కానీ ఇండస్ట్రీని నమ్ముకుని వచ్చి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అంటే ఆయన ఉన్నంతకాలం ఇండస్ట్రీలోనే మమేకమై దర్శకుడిగానో నిర్మాతగానో అలాగే అసోసియేషన్స్ ప్రెసిడెంట్గానో ఇలాగా అన్నిట్లోనూ మింగిలైపోయి అందరికీ తలలో నాలుగులా ఉంటూ అందరి సమస్యలు పరిష్కరిస్తూ ఎప్పుడూ నవ్వుతూ నవ్విస్తూ ఉండే సాగర్ అన్నయ్య ఈరోజు ఈ చిత్రం ద్వారా నిర్మాతగా మారారు అలాగే ఆయన ఒక్కరే కాదు ఆయన ఫ్యామిలీ మొత్తం ఈ చిత్ర పరిశ్రమకే అంకితం కావడం అభినందించదగిన విషయం అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు వాళ్ళ నలుగురు బ్రదర్స్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో కొంతమంది కెమెరా ఓన్లుగా కొంతమంది 
అలాగే ఎడిటింగ్ సైడు నాగిరెడ్డి కెమెరామెన్ గా కెమెరా అసిస్టెంట్ గా మేము కొలీగ్స్ కలిసి పనిచేసాం బి గోపాల్ గారి దగ్గర నేను కోడైరెక్టర్ గా ఉన్నప్పుడు తను గోపాల్ రెడ్డి గారి దగ్గర వర్క్ చేశాడు సో మేమంతా ఒక టీమ్ లా కలిసి పనిచేసాం చాలా సినిమాలకి తర్వాత తను కెమెరామెన్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ ఫిలిమ్స్ దగ్గర దగ్గర వర్క్ చేశాడు సో అలాగే నిర్మాతగా మారి కొన్ని మంచి సినిమాలు తీశాడు సో అలాగే ఇప్పుడు దర్శకుడిగా కూడా మారి ఈ చార్శీల అనే సినిమాని నిర్మించడం ఈ సినిమా ద్వారా వన్ ఆఫ్ ద హీరోగా వాళ్ళ అబ్బాయిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేది అభినందించదగిన విషయం అంటే ఈ ఫ్యామిలీలోంచి ఇంకొక కొత్త మెంబరు మళ్ళీ పరిశ్రమకి అంకితం కావడానికి వస్తున్నాడు డెఫినెట్గా తను హార్ట్ఫుల్గా ఆశీర్వదిస్తున్నా బ్లెస్ చేస్తున్నా సక్సెస్ కావాలి నటుడిగా ఇంకా బాగా ఎదగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను లోగో చాలా బాగుంది స్టైలిష్గా ఉంది అలాగే రాజీవ్ కనకాల గారి లాంటి పొటెన్షియల్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ని దీనిలో ఒక హీరోగా వన్ ఆఫ్ ద హీరోగా ప్లాన్ చేయడం కానివ్వండి అలాగే రేష్మి అలాగే ఇందాక సోదరుడు చెప్పినట్టు గుంటూరు టాకీస్ ద్వారా తన పొటెన్షియల్ ఏంటో ప్రూవ్ చేసుకుంది చాలామంది ఫ్యాన్స్ ఫాలోయర్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు అమ్మాయికి తను కూడా హీరోయిన్గా ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ద్వారా ఈ సినిమాలో చేస్తుందని చెప్పి విన్నాను సాగర్ గారు అంటే మాకు ఎంత వినయము ఎంత గౌరవం ఎంత భక్తి ఎట్ సేమ్ టైం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కూడా మేము శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి కూడా మీద కూడా మాకుంది సార్ ఫస్ట్ చెప్పాలి ఓ మరి అంతమంది సిస్టర్ ఉన్నారు కదా ఎవరు మిగతా వాళ్ళు రాలేదని ఇందాక జస్ట్ శ్రీను వైట్లనే నాకు ఫోన్ చేశారు ఆయన బాంబేలో ఉన్నారు నా విషస్ కూడా చెప్పరా గురువు గారికి అని నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పారు ఆయన కూడా చెప్పారు నెక్స్ట్ వినయ్ అన్న ఒక చిన్న ఏదో అంటే చెప్పకూడదు అనివార్య కారణాల వలన వినయ్ అన్న కూడా రాలేకపోయాడు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరు తరపున కూడా నేను మాట్లాడుతున్నాను వాళ్ళిద్దరూ నాకు చెప్పింది ఏంటంటే ఫస్ట్ గురువు గారికి ఎప్పుడు మా మా ఆశీస్సులు కదండి అది తప్పవుతుంది మా వెల్ విషెస్ ఉంటాయి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మీకు కూడా చెప్పనారండి దయచేసి వాళ్ళు చెప్పండి నేను చెప్తున్నాను తొంభై తొమ్మిది సినిమాలో కెమెరామెన్గా చేసిన శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి దగ్గర నేను క్లాప్ కొట్టాను నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ అమ్మదొంగాకి అని నేను గర్వంగా చెప్పుకుంటానండి అట్ సేమ్ టైం అదే సినిమాకి వివి వినాయక్ అనబడే జివి వినాయక రావు అనే ఒక అస్టినేటర్ కూడా ఆయన ముందు క్లాప్ కొట్టారు అది కూడా గర్వంగా చెప్తాను శ్రీను వైట్ అనబడే శ్రీను ఆయన ఇంట్లో పెట్టుకుని ఎస్ వాడు వాడు ఒప్పుకోకుండా ఒప్పుకోని నేను చెప్పేసి చెప్పేస్తాను శ్రీను వైట్లు ఇంట్లో పెట్టుకుని శ్రీను వైట్లు గెలుతారేంటి మీరు మీరు అలా అన్నప్పుడు నన్ను పిలవద్దండి గెలు గెలుద్దు నా నా మనసు చెప్పను అండి గెలుతారేంటి తప్పు కదండి శ్రీను వాడు వైపు వాడు ఏమైనా బాధపడతాడు బాధపడి పడలేండి పర్లేదు శ్రీను వైట్లు అసోసియేట్ డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఇంట్లో పెట్టుకుని నిజమా కదా ఆయన చెప్తారు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఇంట్లో పెరిగిన మనిషి శ్రీను వైట్ల నేను ధైర్యంగా చెప్తాను వాళ్ళు చెప్పలేకపోవచ్చు ఎందుకంటే చూశాను కాబట్టి చెప్తాను నేను మేమందరం సాగర్ గారి ఫ్యామిలీకి సర్వదా మా కంటోలో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు మేము వాళ్ళకి కృత కృతజ్ఞత ఇట్లా సమస్య లేదు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు అడిగాను దొంగ చాటుగా వందో సినిమా నాకు ఇస్తారా అండి అని అడగం లేదండి ఇంకా రెండు ఉన్నాయి అన్నారు అంటే బాలయ్య బాబుకు ఉన్న డిమాండ్ మీకున్న డిమాండ్ ఒకలాగా కనిపిస్తున్నారు ఏ ఒప్పుకోవచ్చుగా నేను చేస్తానండి సినిమాకి ఫస్ట్ లుక్ ఫస్ట్ లుక్ ఈజ్ బెస్ట్ లుక్ అంటాం మనం ఎక్కడైనా సరే ఫస్ట్ ఒకసారి చూసిన తర్వాత బాగుంటే అది బాగున్నట్టే ఆ తర్వాత ఎన్ని రిపేర్లు చేసుకుంటాం అది వేరే విషయం ముందు బాగుందా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఈ చారుశీల ఫస్ట్ పోస్టర్ నేను చూడలేదు ఇదే చూడటం చూడంగానే చాలా బాగుంది అద్భుతంగా ఉంది అనిపించింది ఈ సినిమా కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డైరెక్టర్ సాగర్ గారు యాక్చువల్గా ఆయన దగ్గర నేను అప్రెంటిస్గా చేశాను పబ్లిక్ రౌడ్ సినిమా ఆ సినిమాకి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కెమెరామెన్ అయితే సాగర్ గారు కోట్లు సంపాదించలేదు కాబట్టి కోట్లు సంపాదించే అస్టెంట్స్ ఇండస్ట్రీకి ఇచ్చారు వినాయక్ కానీ శ్రీను వైట్లు కానీ మా రవి కానీ సో ఈ సినిమాతో ఆయన కోట్లు సంపాదిస్తారు సంపాదించాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే నాకు ఇందాట భీమినేని గారు ఒక గొప్ప మాట అన్నారు అంటే ఇండస్ట్రీకి అంకితమయ్యే కుటుంబాలు కొన్ని ఉంటాయి అది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది నిజంగానే వాళ్ళు అసలు మొదటి నుంచి ఎప్పటి నుంచి వాళ్ళు ఇండస్ట్రీలో ఉంటూ ఇండస్ట్రీలో కష్టం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా ఫ్లాప్ వచ్చినా హిట్ వచ్చినా దాన్ని తీసుకొని ఇండస్ట్రీలోనే ఉండి 
వాళ్ళ అబ్బాయిని కూడా ఇండస్ట్రీలోకి ప్రవేశపెట్టడం అన్నది ఇట్స్ నాట్ ఏ ఆర్డినరీ థింగ్ చాలా గొప్ప విషయం ఇదే జశ్వంత్ని హీరోగా చేయాలి నేను ఒక కమర్షియల్ స్లాట్లోకి తీసుకెళ్లాలంటే నాలుగు పాటలు రెండు ఫైట్లు పెట్టేసి బిగ్ కమర్షియల్ సినిమా చేయగల సత్తా ఉంది వీళ్ళకి కానీ ఒక మంచి సినిమాతో కరెక్ట్ సినిమాతో జనంలోకి వెళ్ళే సినిమాతో తీసుకెళ్లాలని చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకొచ్చారు సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జశ్వంత్ ఈ సినిమాతో సక్సెస్ అవుతాడు ఇండస్ట్రీలో నిలబడతాడని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నిలబడతాడు కూడా ఒక థ్రిల్లర్ సబ్జెక్ట్ ఇది నేను త్రీ ఇయర్స్గా ప్లాన్ చేస్తున్నాను చేద్దాం 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 కానీ ధైర్యం చాలట్లేదు మరి చేద్దాంలో హండ్రెడ్ ఫిలిమ్స్ అయిన తర్వాత అనుకొని ఇప్పుడు ఇంకో నైంటీ ఫిలిం నైంటీ ఎయిట్ చేస్తాను తర్వాత చేద్దాం అనుకున్నా మా బ్రదర్తో చెప్పాను లైన్ చెప్తే చాలా బాగుంది మనం చేద్దాం బయట ఎవరికి వద్దు అని చెప్పి కంటిన్యూ స్టార్ట్ చేయడం అయింది నాకు ఒక భయం ఏంటంటే ఈ సినిమాలో ఫుల్ సినిమాల్లో రాజీవ్ కనకాల చేస్తాడా చేయడా అన్నది ఒక డౌట్ పట్టుకుంది ఎందుకంటే ఫుల్ సినిమా వీల్ చైర్లో ఉంటాడు దాంతో చేస్తాడా చేయడా అదొక టెన్షన్ పట్టుకుంది నాకు వెళ్ళి అడగంగానే అసలు కథ అనగానే ఫస్ట్ నేను చేస్తున్న సార్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది అన్నాడు మళ్ళీ ఇది అనౌన్స్ చేస్తే హీరో కాళ్ళు అది ఇది అంటారేమో అని నేను ఫీల్ అయ్యాను కానీ అద్భుతం నిజంగా అసలు రాజు నాకు ఇచ్చిన కోఆపరేషను అసలు ఫస్ట్ టైం డైరెక్షన్ చేసిన నాకు కొన్ని సజెషన్స్ చేయడం డైలాగులు అక్కడక్కడ మార్పించడం అన్నీ చాలా బాగా చేశాడు ఇంకా మా అబ్బాయి ఉన్నాడంటే ఒక క్యారెక్టర్ వేశాడు అంతే తప్ప అతను హీరోయిన్ కాదు నాకేంటంటే మెయిన్ రాజు రేష్మి వీళ్ళిద్దరిని బ్యాంక్ చేసుకున్నాను సినిమాలో వీళ్ళిద్దరూ అద్భుతం ఆ పోస్టర్ చూస్తేనే అర్థం అయిపోతుంది మీకు ఆ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ చూస్తేనే వాళ్ళు ఏదో ఎంత అద్భుతంగా చేశారంటే నాకు తెలిసి ఈ సినిమా చాలా తక్కువ టైంలో చాలా రిచ్గా ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా ఏం కావాలంటే దాంతో ఇచ్చి నా ప్రొడ్యూసర్స్ అందరు చాలా కోఆపరేట్ చేశారు నా స్నేహితులు సిద్ధిరెడ్డి గారు కొండపల్లి గారు సాగర్ గారు మా బ్రదరు వీళ్ళు వీళ్ళ సహాయంతో ఈ సినిమా త్వరగా పూర్తి చేయగలిగాను నా నా ఫేవరెట్ టైటిల్ చారుశీల ఈ టైటిల్ పెట్టుకొని ఆ అమ్మాయి టైటిల్ రోల్లో చాలా అసలు నాకు తెలిసి అవార్డ్స్ కూడా వస్తాయి అమ్మాయికి అమ్మాయికి రాజీవ్ కనకాలు వీళ్ళిద్దరికీ నో డౌట్ అది అవార్డ్స్ కూడా వస్తాయి అంత బాగా చేశారు ఇద్దరు ఈ సినిమాని ఈ మంత్ అండ్ లోపల రిలీజ్ చేద్దామని ప్లాన్ చేస్తున్నాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇట్స్ అ గుడ్ ఫీలింగ్ అది మటుకి చెప్పలేము థ్యాంక్ యూ అది డైరెక్టర్గా డెబ్యూ చేస్తున్న మూవీలో నేను యాక్టర్గా డెబ్యూ చేయడం చాలా లక్కీ నాకు ఇది బేసిక్గా ఐ విష్ ఐ విష్ లక్ టు రష్మి అండ్ రాజీవ్ గారు అండ్ ఎవ్రీ వన్ హూ వర్క్ ఫర్ ద మూవీ థ్యాంక్స్ ఇక్కడ విచ్చేసిన పెద్దలకి భీమనేని గారికి అందరికీ నా నమస్కారాలు అండి కెప్టెన్ ఇస్ ది డైరెక్టర్ ఈజ్ ద కెప్టెన్ ఆఫ్ ది షిప్ అంటారు ఇలాంటి కెప్టెన్స్ని చాలామందికి ఇండస్ట్రీకి పరిచయం చేసిన ఒక కోచ్ సాగర్ గారు ధోని లాంటి కూల్ మనస్తత్వం ఉన్న వినాయక్ గారిని పరిచయం చేశారు విరాట్ కోహ్లీ లాగా దూకుడు మనస్తత్వం ఉన్న మా రవికుమార్ చౌదరి గారిని పరిచయం చేశారు సురేష్ రైన లాంటి సీనువైట్లా మన రోహిత్ శర్మ లాంటి నాగేశ్ రెడ్డి గారు ఒక టీం ఇండియా టీం ఎలా అయితే ఎరగదేస్తుందో వాళ్ళ శిష్యులు ఇండస్ట్రీని వెళ్తున్నారు అలాంటి కోచ్ ఉన్న ఫ్యామిలీలో నుంచి ఒక కెప్టెన్ వస్తున్నాడు డెఫినెట్గా ఈయన కూడా సక్సెస్ కొడతారు నా విషయం ఈ సినిమాకి ఏంటంటే ఈ మధ్య కాలంలో అన్ని కొత్త సినిమాలో చూస్తున్నారండి పాత సినిమాలు మేము రాసాం షేర్ అని సినిమా ఫ్లాప్ అయింది అలాంటి సినిమాలు చోట్ల కొత్త సినిమాలు క్షణం క్షణం ఇలాగ మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని రోజు మన రష్మి మనం చేసింది గుంటూరు ప్యాకేజ్ అలాగే ఈ చారు చారుశీల కూడా సినిమా ఆడాలి ఐటీ రైట్స్ జరిగే అంత డబ్బు మా సాగర్ గారికి వచ్చి హ్యాపీగా ఉండాలని మన మన టీం మొత్తానికి ఆల్ ది బెస్ట్